हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेक्स्ट इम्पॉर्टंट लेक्चर ऑफ हॅलोजन ड्युरेटिव्ह फॉलिकन सगळ्यात जास्त महत्वाचा पार्ट आहे ज्याच्यावरती रिएक्शन विचारले जातात एक पाच ते सहा रिएक्शन आहेत रिएक्शन समजून घ्या इझिली तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहू शकता ठीक आहे व्यवस्थित लक्ष द्या आता आपण काय करतोय रिएक्शन ऑफ हॅलो अरिन पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण रिएक्शन ऑफ अल्का हलाईड चेक केले होते मेटल बरोबर त्यात ग्रीन आर्ड रिएक्शन रिएक्शन उड रिएक्शन चेक केली होती त्या स्टेपने आता आपल्याला हॅलो अरिन्सच्या रिएक्शन कुठल्या होतात ते चेक करायचे मेनली तीन रिएक्शन आहेत त्याच्या मी ते चार्ट मध्ये दाखवलेले आहेत जेणेकरून तुम्हाला समजायला सोपे जातील कुठल्या रिएक्शन असतात हॅलो अरिनच्या एवढा चार्ट जर समजला तर तुम्हाला कळेल कुठल्या रिएक्शन लिहिच्या हे जर लक्षात आलं तुम्ही इझिली रिएक्शन सॉल्व्ह करू शकता लक्षात आलंय एकदम सोपा पार्ट आहे व्यवस्थित लक्ष द्या शेवटपर्यंत बघा लेक्चर तुम्हाला समजायला सोपं जाईल इथे काय होईल फर्स्ट रिएक्शन कुठली सांगितलं आपण उड्स फिटिक नाव तर समजतं सायंटिस्ट असतात उड्स फिटिक आता हा काय त्याचा टाईप नाहीये पण याच्यातलीच रिएक्शन आहे पण आपल्याला काय काय लक्ष ठेवायचंय उड्स फिटिक म्हणजे काय आणि त्यात पुन्हा कुठली रिएक्शन फिटिक आणि ही रिएक्शन ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे कुठली उड्स उड्स सिंथेसिस वरतीच काय डिपेंड आहे उड्स फिटिक आणि याच्यामधनच एक पार्ट बाहेर काढला त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे फिटिक रिएक्शन क्लिअर सेकंड रिएक्शन चेक करायची न्यूक्लिफिलिक सब्स्टिट्युशन ओळखीचे वाटते का रिएक्शन एस एन वन एस एन टू ते होतं अल्कल हलाईड मध्ये अल्कल मध्ये पण ही रिएक्शन न्यूक्लिफिलिक सब्स्टिट्युशन कशामध्ये चेक करायची आपल्याला हॅलो अरिन्स क्लिअर आणि थर्ड रिएक्शन आहे ती कुठली इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लिफाईल विच कॅर इज डायबेस्ट चार्ज कुठला चार्ज आहे त्यावरती इज अ नेगेटिव्ह पण इलेक्ट्रोफाईल कॅर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज याच्यामध्ये जे सब्स्टिट्युशन होणार आहे ते कोण सब्स्टिट्युशन करणार आहे इलेक्ट्रोफाईल याच्यामध्ये जे सब्स्टिट्युशन झालं होतं तर ते कोण करत होतं तर न्यूक्लिफाईल समजलं काय अवघड याच्यामध्ये एकदम सिंपल रिएक्शन आहे तर आता चेक करू पुन्हा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशनचे पुन्हा टाईप चेक करायचे त्याच्यात पुन्हा एक चार टाईप दिलेले ते समजू सगळ्यात जास्त महत्वाचे पॉइंट आहेत लक्षात घेऊ शकते पहिली रिएक्शन ते हॅलोजिनेशन नाव तर समजते हॅलोजिनेशन म्हणजे काय असणार आहे वन ऑफ द हायड्रोजन अटम रिप्लेस बाय द हॅलोजन नायट्रेशन म्हणजे याच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोफाईल असणार आहे तो कोण असेल नायट्रो ग्रुप दॅट इज एनो टू प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन बाय नायट्रो ग्रुप दॅट कॉल्ड एज द नायट्रेशन सल्फोनेशन अकरा रिएक्शन झालेले तर सर्व सल्फोनेशन एस ओ थ्री एच जो ग्रुप असेल हायड्रोजनला रिप्लेस करतो अरोमॅटिक कंपाऊंडचा दॅट रिएक्शन कॉल्ड एज अ सल्फोनेशन नंतर पुन्हा फ्रडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रडल क्राफ्ट पुन्हा सायंटिस्ट नाव याच्यात पुन्हा दोन सब टाईप आहेत एक काय सांगतोय फ्रडल क्राफ्ट अल्कायलेशन अँड फ्रडल क्राफ्ट असायलेशन या रिएक्शन मध्ये काय होईल वन ऑफ द हायड्रोजन ऍटम ऑफ हॅलो अरिन इज रिप्लेस बाय द अल्काईल ग्रुप वन ऑफ द हायड्रोजन ऍटम इज रिप्लेस बाय द असाईल ग्रुप समजलंय काय उघड याच्यामध्ये हा आपला मेन चार्ट आहे ज्याच्यावरती हे रिएक्शन सोडवायचं जर लेक्चर व्यवस्थित बघितलं तर पाच ते दहा मिनिटात हा पॉइंट तुमचा क्लिअर होईल फक्त रिएक्शनची प्रॅक्टिस करायची पॉइंट समजून जाईल क्लिअर आता आपण जो चार्ट चेक केला त्या चार्ट मध्ये फर्स्ट जी रिएक्शन होती रिएक्शन ऑफ हॅलो अरिन्स विथ द मेटल त्यातली मेन जी रिएक्शन आहे ती कुठली आहे वुड्स फिटिंग रिएक्शन दोन रिएक्शन आपण दोन सायंटिस्टने रिएक्शन कंबाईन केलेले एक वुड्स दुसरा फिटिक वुड्सने काय शिकवलं होतं आपल्याला पण टू अल्का हलाईट रिएक्ट विथ द सोडियम मेटल अँड प्रोड्युस द हिअर अल्केन हा आपला मेन पॉइंट होता ठीक आहे आणि आता आपल्याला काय चेक करायचंय की तीच रिएक्शन थोडीशी एक्सटेंड करतोय याच्यातला जो मेन जो पॉइंट आहे तो कुठला आहे लक्षात ठेवा एक तर कोण असणार आहे अल्काईल हलाईड काय लक्षात ठेवायचं आहे अल्काय हलाईड प्लस दुसरा काय लक्षात ठेवायचा आहे अराईल हलाईड आणि यांच्यापासून जो कंपाऊंड भेटेल तो काय करणार आहे कॉम्बिनेशन असेल कुणाचं अल्काईल आणि अरिन्स ह्या दोघांचं काय होणार आहे कॉम्बिनेशन होणार आहे लक्षात आलंय त्याच पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्ट चेक करायचं आहे आता रिएक्शन चेक करू रिएक्टर लक्षात ठेवा काय घेतला अल्काईल हलाईड प्लस अराईल हलाईड पुन्हा मेटल सेम कोण सोडियम मेटल कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये तर ड्राय इथरच्या प्रेझेन्समध्ये आणि अशी जी रिएक्शन असेल त्या रिएक्शनला काय म्हणायचं आहे वुड्स फिटिंग रिएक्शन तर आता आपण एक एक्झाम्पल चेक करून बघू अल्का हलाईड आपल्याला माहीत असतात सिंपल कोण सी एच थ्री बी आर प्लस पुन्हा पण रिॲक्ट करणार आहे सोडियम मेटल क्लिअर प्लस पुन्हा मी घेतला बी आर इथं काय घेतला एक अॅरोमेटिक कंपाऊंड तर तुम्ही कुठला पण घेऊ शकता इथं तर अॅरोमेटिक म्हणून काय पाहिजे रिंग घेतली बेन्झिन तर काय होईल सांगा सॉलोन काय आपल्याकडं ड्राय इथं काय होतं सिंपल परत एकदा स्क्वेअर ब्रॅकेट करा तर काय होईल तर दोन्ही मधला जो पाठ होतो निघून जाईल राहिलेला पाठ जोडून टाका तर काय भेटलं सांगा इट फॉर्म द समजा आपण इथं कन्सिडर केला इट फॉर्म द सी एच थ्री 
कॉम्बिनेशन के वूड्स फिटिक रिएक्शन पॉइंट क्लियर का वगैरह संगा एकदम सीम्पल रिएक्शन परफेक्ट कर रिएक्शन क्लियर आता सब टाइप बोलोन फिटिक रिएक्शन व्यवस्थित लक्ष दिया फिटिक रिएक्शन मे आता फिटिंग करू फिटिक रिएक्शन आता नाव आधी बगित समझ ब्रोमो बेन्जीन दुसरा का होता मिथेल ब्रोमाइट आता वूड्स फिटिक फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन मे ओनली आर एल हलाइट ऑफ द प्रेजेंट ओनली अराइल हलाइड आता अलका अराइल दो फिर अराइल हलाइड एक्जाम्पल घू अपन क्लोरोबेन्जीन समझा मैं क्लोरोबेन्जीन घ्लस पुनः का सोडियम मेटल प्लस अगेन का मैं क्लोरोबेन्जीन का संगा हा बाहर पड़ा ट्राइस इन एसियल राइल पार्ट जोड़ टाका कुना प्रेजेंस मे ड्राई थर प्रेजेंस मे प्रोडक्ट का इट फॉर्म द फिनाइल हापन का फिनाइल कितनी फिनाइल रिंग्स है दोन फिनाइल रिंग्स है बाय फिनाइल समझ लुड फिटिक रिएक्शन दुसरी रिएक्शन कुछ अपन फिटिक रिएक्शन क्लियर का डाउट पर शॉर्ट मध्य नॉर्मली वूड रिएक्शन का ओनली अलका हलाइड वूड फिटिंग अलका हलाइड एंड अर हलाइड फिटिंग ओनली अर हलाइड क्लियर आता फर्स्ट रिएक्शन चेक के लिए रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्स विद द मेटल्स ठीक है आता अपने चेक कराए से रिएक्शन बोत न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट मध्य एस एन रिएक्शन एस एन वन एस एन टू आता अपन नहीं चेक कर फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन मन तो ठीक है एवं फिर आता लक्षा हे रिएक्शन मे महत्व के दोनों पॉइंट लक्ष्य फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन इज नॉट इजीली पॉसिबल इन द एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड मे इजीली रिएक्शन हो मग रिएक्शन कैसे का होल लक्ष्य कि हो मेन रिजन जर चेक बिकॉज ऑफ द रेजोन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का होता कंटिन्स डीलोकलाइज होता रेजोन स्ट्रक्चर का प्लस आई फेड का माइनस आई फेड का क्लिअरली एक्सप्लेनेशन अपन अकरा विषय लेक्चर मे चेक के लिए रेजोन अपन इफर्ट सर्व दाखिल होता फिनॉल च रेजोन स्ट्रक्चर कस फॉर्म करता नाइट्रोबेन्जीन च रेजोन स्ट्रक्चर कस फॉर्म करता एक वर्षी नोटबुक मे चेक कर ठीक है रेजोन स्टेबलाइजेशन चेक कर रेजोन कसा फॉर्म करता है बोन गया ठीक है आता अपन पुनः न घता डायरेक्टली मेन पॉइंट वरती फोकस करो इतना संगाइस वाई दीज आर नॉट सो मच रिएक्टिव बिकॉज ऑफ रेजोन स्टेबलाइजेशन एंड से एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम क्लियर आता हे मग रिएक्शन होती कैसे का चेक करो रिएक्शन का हो कशा प्रकार कमी प्रमाण होते चेक के वाय दिस रिएक्शन इज पॉसिबल मेन पॉइंट क्या इफ वी प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो और द पैरा पोजिशन देन द रिएक्शन इज पॉसिबल एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन देन रिएक्शन रेट इज अ फास्टर रिएक्शन रेट कसा है फास्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ओढ़ून घेना ठीक है चेक के होता प्लस आई इफेक्ट मे शॉर्ट मे संग जब मैं प्लस आई फिल्म दाखला हि जी रिंग है हा रिंग मे एखाद ग्रुप मैं इतना समझा अपन सीएल घा इलेक्ट्रॉन डोरटिंग ग्रुप का आता इलेक्ट्रॉन डोरटिंग ग्रुप कि सीम्पल जे अक चेक के होता ओ एस जीओ मिलता हा ग्रुप कसा इलेक्ट्रॉन डोरटिंग ज्यास रेजोन स्टेबलाइज हो निगेटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है लक्षा आए मे हा दो ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन कैसे हाईली रिच नेगेटिवली चार्ज लक्ष आए मत हा दो पोजिशन लोन ऑर्थो पोजिशन लिवा पैरा पोजिशन लक्त पैरा पोजिशन लक्त एक ऑर्थो पोजिशन लर कुछ ग्रुप अल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल तो ये रिएक्शन च स्पीड का होता इन्क्रीज होता पॉइंट समझला जर एखाद ग्रुप मेटा पोजिशन लॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजिशन लेजेंट है तो रिएक्शन का रेट वरती परिणाम होता नहीं पॉइंट समझला मेन पॉइंट क्लियर सर 
मग हे रिएक्शन साठी काय पाहिजे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे कुठं एक तर ऑर्थो पोझिशनला किंवा पॅरा पोझिशनला समजलंय आता चेक करू आपण काय सांगतोय सगळं आता ही रिएक्शन बघूया त्याचं नाव काय देतील हा तर ग्रुप कुठला आहे क्लोरो हे तर कुठला आहे नायट्रो ग्रुप प्रेझेंट आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये जर रिएक्शन जर बघितली आपण आता रिएक्शन करताना क्लोरिन आणि नायट्रो आता नायट्रो बेन्झिन दुसरं काय चेक करू आपण क्लोरो बेन्झिन आता याच्यामध्ये नाव काय देता येईल पोझिशन चेक करा मेन तुमचं प्रोडक्ट कुठला आहे क्लोरो बेन्झिन पॅरा पोझिशनला कोण आहे नायट्रो नाव काय येईल पॅरा नायट्रो पॅरा नायट्रो क्लोरो बेन्झिन झालंय आता याच्यामध्ये क्लोरिन तुमचा मेन प्रोडक्ट आहे वन टू थ्री हा कुठली पोझिशन ऑर्थो हा कुठला आहे पॅरा नाव काय ऑर्थो पॅरा डाय नायट्रो म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू शकतो वन टू थ्री फोर काय म्हणू शकतो आपण याच्यामध्ये टू फोर डाय नायट्रो किंवा एन डी देताना काय केलेलं की ऑर्थो पॅरा तर नॉर्मली वापरत नाही आपण काय केलेलं टू फोर डाय नायट्रो क्लोरो बेन्झिन झालं याला काय घेतलं पॅरा नायट्रो क्लोरो बेन्झिन याला काय घेतलं टू फोर डाय नायट्रो क्लोरो बेन्झिन किंवा काय घेऊ शकता वन टू थ्री फोर फोर नायट्रो क्लोरो बेन्झिन क्लिअर या ठिकाणी या तुमच्या मेन रिएक्टरला नायट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुठल्या पोझिशनला आहे पॅरा याच्यामध्ये नायट्रो ग्रुप कुठे ऑर्थो इथं कुठे पॅरा तर कोण जास्त रिएक्टिव्ह असेल हा जास्त रिएक्टिव्ह आहे तर रिएक्टिव्ह हा जास्त हे कशा बाजू समजेल कंडिशन वरून याच्यामध्ये कंडिशन चेक करा सोडियम हायड्रोक्साईड स्ट्रॉंग रिएक्शन आहे टेम्परेचर चेक करा फोर हंड्रेड थर्टी थ्री केल्वीन एच थ्री ओ प्लस म्हणजेच काय वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ द ऍसिड लक्षात आलंय ही कंडिशन आपण चेक केली सेकंड कंडिशन बघा इथे काय घेतलंय अक्वियस काय घेतला आपण इथं अक्वियस आणि कोण घेतलेला आहे सोडियम कार्बोनेट याच्यापेक्षा थोडासा तो कसा आहे वीक आहे टेम्परेचर हा जास्त रिएक्टिव्ह का तर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जास्त वाढवलाय पण टेम्परेचर काय झालं कमी झालं समजलंय मग आता न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन आहे न्यूक्लिओफाईल शिकवलं याच्या आधी न्यूक्लिओफाईल कुठे अटॅक करेल तर कार्बोनवरती अटॅक करेल याला जर मी ब्रेक करेल तर कोण बाहेर पडेल याच्यातून ओ एच तर रिएक्शन काय होईल हा जो न्यूक्लिओफाईल आहे इट अटॅक्स ऑन द दिस कार्बन अँड सी एल ब्रेक्स इथं आला ओ एच इथं कोण आला इथं सी एल याच्यामध्ये काय होईल पुन्हा हा सी एल जाईल तिथं कोण येईल ओ एच इथं काय होता एन ओ टू इथं काय होता एन ओ टू इथं काय होतं आपल्याकडं एन ओ टू ग्रुप झालंय क्लिअर सगळ्यांना काय एवढं याच्यामध्ये एकदम सिंपल रिएक्शन आहे दोन्ही ठिकाणी आपण काय केलं बेस युज केला ठीक आहे या ठिकाणी ओ एच या ठिकाणी आपण काय युज केलं आपण ओ एच कारण यांची जर रिएक्शन घेतली पुन्हा एकदा आपल्याला ओ एच भेटेल आणि न्यूक्लिओफाईल अटॅक केला कुठं कार्बन वरती बाहेर कोण पडला क्लोरिन बाहेर पडला क्लिअर काय डाऊट याच्यामध्ये समजले सगळे लास्ट एक्झाम्पल घेतोय सब्स्टिट्युशन न्यूक्लिफिलिकचं याच्या दोन एक्झाम्पल बघितले कुठले कुठे चेक केलं सांगा पॅरानायट्रो क्लोरो बेन्झिन देन टू फोर डायनायट्रो क्लोरो बेन्झिन आता लास्ट रिएक्शन चेक करू आपण काय घेतलेलं बघा रिएक्शन लिहून ठेवलंय मी त्याचे पोझिशन वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स म्हणून काय आला टू फोर सिक्स ट्राय नायट्रो क्लोरो बेन्झिन आणि आता तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत मी स्टार्टला सांगितलं जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिव्हिटी कशी असणार आहे जास्त असणार आहे रिएक्टिव्हिटी जास्त असेल तर त्याला असणाऱ्या कंडिशनची रिक्वायरमेंट कशी असते कमी असेल म्हणून आता काय केलं फक्त त्याला थोडस हिट केलं इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर हिटिंग त्याला प्रोवाइड केलं आणि प्रोवाइड हिटिंग प्रोवाइड केली इझिली रिएक्शन होऊन गेली मी इथं न्यूक्लिओफाईल कोण आहे पुन्हा आपल्याकडं एच टू ब्रेक केला काय होईल एच प्लस ओ एच मायनस तो ओ एच मायनस पुन्हा कुठे अटॅक करेल या कार्बनवरती अटॅक करेल आणि सीएल काय होईल निघून जाईल संपली रिएक्शन आपली इथे काय भेटला ओ एच इथे काय असेल एन ओ टू आहे तसाच आहे पुन्हा एन ओ टू आहे तसाच पुन्हा इथे एन ओ टू प्रोडक्शन नाव काय परत एकदा टू फोर सिक्स ट्राय नायट्रो फिनॉल क्लिअर याच्या आधी मी दोन रिएक्शन दाखवल्या प्रोडक्शन नाव लिहिलं राहिलंय त्यामध्ये इथे रिएक्शन काय होते टू फोर सिक्स ट्राय नायट्रोफिनॉल सेकंड रिएक्शन मध्ये काय टू फोर डाय नायट्रोफिनॉल आणि पहिली जी होती त्यात काय होतं पॅरानायट्रोफिनॉल क्लिअर हा दोन टाईपचे रिएक्शन बघितले आपण एक काय रिएक्शन ऑफ हॅलोरिन सुद्धा मेटल अँड रिएक्शन अँड द सबस्टिट्युशन न्यूक्लिफिलिक रिएक्शन त्यात तीन टाईप चेक केले समजलंय परफेक्ट रिएक्शन करायचे एक्सरसाइज सोडवायची समजलंय थँक्यू